allora dopo diversi mesi caro Parenzo un grande ritorno vedo, vedo. un grande ritorno qui davanti a te sei distratto no, no. cerca di concentrarti sto no? mandando te lo dico anche sto eh. mandando un messaggio eh. a uno dei miei più fidati collaboratori sì. per organizzare domani perché insomma domani sì. La puntata è importante, quindi puntata so. è importante. Ma chi se ne frega di quello che fai domani? Cioè, chi se ne frega di quello che fai? Sei qui, cerca di combattere come te stai combattendo ma anche abbastanza bene oggi. Ma hai messo una eh. quantità di, di, di... Che, è, che è un mostro lui? È un mostro? No, però ad esempio... È un sindaco, è un sindaco. È un sindaco, sindaco a cui hanno sequestrato un sacco di soldi. Io, anziché venire alla zanzara, Beh, andrei, andrei pancia a terra, sì. e quella ce l'ha pure, sì. eh, a, a, cominci- a, a, a ritrovarsi i soldi che si è fatto sequestrare. E... Cioè, tu dici invece di venire in radio io non, saresti sulle io carte soldi, ad occuparsi sai, di questa vicenda con quella montagna di soldi sequestrati non sarei così sereno di perdere un'ora due ore del mio tempo per andare a zanzara da due poveri stronzi perché questo in fondo noi siamo a, 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 a parlare di questo io nella sua condizione con tutti quei soldi sequestrati mi occuperei delle aziende del mio comune non ho tempo di andare alla zanzara a, a, alle 8 meno 5 lo dico anche contro il mio interesse ma ti devi vergognare devi stare nel tuo posto di lavoro e non dovresti essere qui quanti soldi ti hanno sequestrato scusa Bandecchi. Stefano Bandecchi buonasera, buonasera quanto buonasera. ti hanno sequestrato scusa Lorenzo il eh. problema sarebbe stato solo tuo a sì. me quelli che hanno sequestrato sono una piccola parte di quelli che ho, ho capito quindi il concetto cioè non te ne frega niente Bravo, a te. Per, cioè non ti fa il concetto, nel freddo quanti te ne hanno sequestrato? Parenzo 20.000 30 mila, 25, 25 milioni 25 sì. milioni Ora, il problema Parenzo che è questo sequ- cioè tu eh. che ci devo fare Parenzo? hanno sequestrato 25 eh. milioni 25 porca tua 25 milioni gli hanno la battutaccia Parenzo non lo posso balla, fare balla, balla, balla. Sembra, mi sembra un po' ebreo lui. sì assolutamente questa è assolutamente questa battuta si può accettare però, si da Bandecchi si può perché so che è un fiero sostenitore di Israele sì, è, eh. vero. No, è, è, è vero è vero è vero, è vero è così. quindi dipende vero. sai cosa diceva un grande filosofo Fonice diceva è importante chi dice le cose è vero, è vero. se la stessa battuta l'avesse perché, fatta uno di casa Paolo 25, l'avrei fatto arrestare perché 25 milioni sono pochi per te Ragazzi, ma perché tuo patrimonio non posso a quanto, a quanto milioni, ti devi vergognare sì, c'è un sequestro non è, non di 25 milioni se sono sovuto qua per vergognarmi ha sbagliato persona dimmi, 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 un altro. Dimmi. Cioè, il concetto è che hanno sequestrato dei soldi ma io devo continuare a lavorare e andare avanti in più mica hanno ragione scusate hanno sequestrato eh, dei questo. soldi Vedremo. poi ci sarà un processo di primo grado spero secondo terzo e poi si vedrà di chi sono i soldi perché non è che questa è semplicemente un'idea ma cioè, secondo te ti sta perseguitando è... la guardia di finanza? cioè la guardia di finanza non so i magistrati ti... cioè, subisce una persecuzione o no? il problema vedi eh, tu mi inviti qua no? Eh. e sicuramente qua riesco a ottenere molte persone che diranno Bandecchi è quello giusto e qualcuno dirà Bandecchi è un coglione no, è questo, no. ora avrò, ecco, amici, questo... avrò amici e nemici e quindi il concetto è che sicuramente Uh, essere in vista oggi in Italia è un problema perché c'è qualcuno che gli rode, gli rode forte. Ci faccio un esempio: no? ho visto nascere da Verdi Sinistra eh. addirittura una conferenza fatta al Senato eh. dove loro si sono riuniti per fare una legge che proibisse alle università telematiche il lucro. Sì. Ora, attenzione, qui stiamo proprio alla pazzia, come se le università telematiche non rispondessero no, alle stesse leggi di tutte, no, aspetta, aspetta, di tutte le altre università. Vabbè, è, come se avessero... è un settore okay. da regolamentare. No, ma tutta l'università, se Vabbè, volete poter regolamentare. Ma è già regolamentare. Non parliamo di università. Fermi tutti che torniamo con Bandecchi, che torna qui alla Zanzara, non è che vogliamo parlare di contenzioso col fisco, che pure è importante. Fermi là, fermi. <susurra> Sì, ma Parenzo, comunque tu sei un contraddittorio unico nella tua vita. Vuoi dare lo Yussoli, la cittadinanza agli arabi che vengono di qua, quando gli arabi poi sono quelli che vanno giù in piazza e mandano a fanculo e dicono che vogliono ammazzare tutti gli, gli ebrei e gli israeliani. Boh, sei rimbambito o come cazzo ragioni? Lucio, sono in Italia, 35 feriti di cui 33 poliziotti, se vai dalle altre parti, 35 feriti, 35 manifestanti. Comunque ragazzi bisogna sempre fare e dare la solidarietà alla polizia per queste robe qua, perché la cosa indegna è che ogni volta, ogni manifestazione in Italia ci sono dei gruppi organizzati e i quali gruppi, moltissime manifestazioni, gruppi organizzati che vanno che vanno a queste manifestazioni con il preciso obiettivo 
con l'unico obiettivo di picchiare i poliziotti e di fare danni alla polizia. Ogni volta feriti, eh, gente che va in ospedale, nessuno ne parla. Si parla di ragazze per terra con sangue. E perché stai lì? Beh, stai lì e ti pigli le manganellate. Io sono convinto che se Bandecchi facesse l'ordine pubblico in Italia... Meno male che non lo fa. Se Bandecchi facesse l'ordine pubblico in Italia, lo fa. le cose andrebbero molto meglio. Bandecchi deve recuperare 25 milioni di euro. Vai, ma che c'entra adesso eh, questo? Ma sono cazzi suoi, sono, <ride> quelli sono cazzi... È. Scusi, questo fosse è. per lei l'ordine eh. pubblico, come sarebbe quando ci, ci sono queste manifestazioni? Ci sarebbe un ordine pubblico. Cioè? cioè eh, ragazzi, io che cosa vi devo dire? Volete sapere il mio pensiero? Sì, eh, se è qua per il pensiero questo. allora so. è che il 7 di ottobre non si può fare una dimostrazione. 5, 6, 2 giorni eh, prima, guarda, a cavallo del 7. Sì, vabbè, non non si può fare pro Palestina, dopodiché se tutti fanno le manifestazioni pro Palestina dovrebbero... ho visto una bella ragazza bionda io. Sì. mi piaceva vederla lì in mezzo al gruppo era, sì. era molto incazzata sì. mi domando se a questa gli hanno detto che deve portare un velo e che deve comunque coprirsi e che deve tagliarsi i capelli cioè qui c'è della gente che è proprio rincoglionita secondo me in certi momenti perché se, se ci fermiamo a parlare cioè se io trovo il musulmano che è, crist... che, che è come me che sono cristiano eh. ma che comunque voglio dire alla fine sopporto tutti, allora mi sta anche bene, ma se devo continuare a parlare di mm. gente che ha la massa, hanno tutte le, mm. le truppe, tutti gli eserciti e tutti i governi più strani, va bene? di mm. gente che vuole distruggere completamente Israele, eh, io ragazzi non vi capisco. Ma lei la massa lo cancellerebbe proprio da... No, io già, guardate, io penso come gli altri. Nasrallah, io, 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 io hanno penso, ammazzato quel Nasrallah. Guardi, io penso come gli altri. Eh. Il ragionamento è, Beh, finché questo... l'Iran continuerà a dire che Israele va distrutto, eh, certo, e cancellata certo. io penserò che l'Iran va distrutta e cancellata mm. perché per me non esiste mm. il modo di fare qualcosa a metà dopodiché tutti questi che difendono i palestinesi possono andare anche in terra di Palestina e vivere da palestinesi dopodiché possono anche dirmi come mai vogliono che loro mm. moglie o la loro figlia debbano andare in giro col velo e debbano andare in giro evidentemente seguendo una religione che secondo me quando è eccessiva come il cristianesimo come gay, dice, diventa come gay, eccessiva pure gay. Pure, pure i gruppi ah, LGBT stai, che a me non me, guarda, mi sono scoperto oggi stavo che facendo che una corsa che sono molto appartenente alla categoria LGBT perché io sono sì. proprio nel mio lato femminile molto, molto lesbica ah, cioè sei molto lesbica sì. che senso? Vede, piaci, molto, piaci molto vabbè, è una battuta no, piace cioè, molto nel mio uomo. lato femminile sono molto lesbica non punto e basta vabbè, lo diceva pure Berlusconi che ti devo dire bravo allora siamo in due lo diceva sapevo, Berlusconi non anche non che era molto lesbica detto questo parliamo di cose serie non confondiamo io penso una cosa tu hai molto in comune con le lesbiche vi piace la figa a tutte e due cioè, sia una l'ho sia... detto in maniera molto chiara più volte il ragionamento voglio dire è che a me però non devo anche sottolineare che non mi danno fastidio quelli che sono no a me non mi può fregare di meno ah. cioè per me la gente va a letto per me possano fare quello che vuoi il gay pride secondo me è una reazione istintiva una reazione istintiva a un momento di, di, di ah. grandi soprusi che questa gente ha preso ma scusa ma però voglio dirvi una cosa scusa, che ma in alcuni bocca, stati ma non me ne può fregare di meno in alcuni stati del mondo eh. ancora oggi si arresta un omosessuale mm. allora la domanda è Bravo. perché si arresta uno perché Male. omosessuale esatto. ha rubato mm. ha fatto il criminale per me è una cazzata esatto. quindi è chiaro che poi c'è una reazione questa gente poi va al gay pride e spara cazzate Scusi. però voglio dire bisogna anche essere una, realisti una però detto, voglio eh. chiedere una cosa importante come eh. si fa ad andare a letto tranquilli con 25 milioni di euro sequestrati no, scusami se è uno e ce n'hai 50 vai a letto tranquillo perché ce n'hai altri 25 io, che io, te io, devo io, dire ma 25. però non mi fa domande che ma, sono ridicole ma non ti cioè, senti io sono, ma io, ma ascolta, io non riuscirei a dormire la notte ascolta sono sereno perché li hanno trovati ascolta sono sereno perché li hanno trovati sui miei conti correnti in Italia li hanno presi e li hanno messi da parte dicono che è la fine del mondo cioè, dico, dicono che tu hai usato i soldi ah. dell'università per fare vacanze lussuose eh, si dicono marea di cazzate ora Beh, voglio dire, questo, voglio fa... dire... questo è grave no, no, eh. ma se no, è vero no. è grave no? ma no signori dicono una marea di cazzate io continuo a ripetere quello che evidentemente Vabbè. ho sempre detto non è che mi sono alzato e ho detto oddio qual è il problema sai cos'è che il tu fai il politico non adesso ma no. eh, poi ma il politico ovvio che uno te lo chiede no? hai eh, fatto bene a chiedere ma però io eh. ti rispondo non mi preoccupo di però la domanda cose. è questa è giusto secondo me fottere un po' cercare di fottere un po' il fisco che è eccessivo cercare di assolutamente no non è, non è giusto no secondo cioè. me bisogna pagare le tasse in maniera regolare e normale eh, come io ho sempre fatto ma quando uno elude quando uno elude non ha un po' di soddisfazione quando uno elude regolarmente no assolutamente no quello che voi 
sfugge sempre è che eh. io vengo chiamato dal fisco perché qualcuno vuole interpretare una legge differentemente per me Vabbè. da come la interpreta per Vabbè, tutto il andiamo, resto d'Italia non andiamo nel dettaglio eh, allora, eh, però sono... 25 milioni di euro per 12 eh, mesi sì, sono, sì. stavo facendo un conticino poco fa sono, un, un... Sono, tre, dai, ma dai, dai, conto, sono due più di 2 milioni uh. di euro al mese e quindi e beh, quasi 3 è... milioni al mese scusi Giuro, con 3 milioni lei, al mese che ha, cosa fa con banco, 3 ma, milioni lei, lei ha un bancomat lei ha un bancomat non lo usa mai il bancomat non difficile. lo uso quasi mai non ha un bancomat con cioè, tante ho delle carte di credito sì, sì. ma non le, le usa ogni tanto sì. ogni qual tanto è la sì. cosa più costosa che hai fatto la cosa in assoluto dice guarda ave, la cosa più costosa in assoluto ho pagato gli stipendi tutti i mesi per 4 ma milioni e mezzo di euro se tu paghi 4 milioni e mezzo di stipendi tu mi stai dicendo che è la cosa più costosa il tuo acquisto più costoso che hai fatto non lo so, non... cioè, che ne so, una casa, uno yacht, una, un, no, un aereo acquisti. privato, un Piper, che ne so. Cioè, li, ce ma, non è che ma ce l'hai un aereo privato o no? Ce l'hai un aereo privato? Sì, ma se tu mi fai la domanda. Ma hai un aereo privato? Sì, ma se tu mi e fai. E quando lo usi? Oh, eh, sti cazzi, ancora sta cosa qua. <ride> cioè, allora, se tu mi fai la domanda, se eh. tu mi fai la domanda, eh. va bene, cos'è la volta che ho pagato più in una botta sola? Sì. Posso dire che ho pagato, a parte gli stipendi che tutti i mesi sono 4 eh. milioni e mezzo, quindi ho sì. pagato tutti i mesi, per quanto mi riguarda forse 2 milioni e mezzo è la cosa che ho pagato di più. E che cos'era? Cash, una casa. Una casa, 2 milioni e mezzo, vabbè, non è mezzo veramente mezzo. strano. Vabbè, ma e anche male. l'aereo privato c'hai? Vabbè, ma Un che Piper. Fai? Scusami. In realtà ho le quote di una compagnia aerea. Appunto, le quote di una compagnia Scusa, aerea. Parenzo, il 19 del prossimo mese andrà dal no, a farsi no, una visita, no, una visita no, a farsi no, infilare no, il dito nel culo. No, tu l'hai mai fatto? Sì, l'hai mai sì, fatto, sì. fatto, sì. L'hai fatto, non hai problemi in quella, quella cosa lì, a farti infilare un dito no, nel culo. Non l'ho avuto mai nessun problema. No, ma io me lo chiedo a tutti. Non ti fai impressione. Scusami però, mi meraviglio di te, no? Perché qui ci sono tante persone che ci stanno ascoltando. Sì, sì. Ma io sono un esperto di urologia se lo fanno mettere tutte le volte che fanno sesso con la loro signora perché te non, non piace a te non piace a me piace quindi sono ah, tranquillo a farsi mettere il dito sì, dalla tua signora a piace, piace a te piace ah, ah ma è interessante eh, no ma è interessante al sindaco di Terni piace farsi dicendo, mettere lei sta facendo una domanda io voglio sapere dal sindaco di Terni cosa farà per le strade cosa farà per le scuole bravo bella domanda questa no 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 per carità di Dio scusi una volta lei ha detto che è meglio trombare che farsi le sego su Olifanz discutendo con una signorina nostra amica di Olifanz che poi lei chiuderebbe Olifanz No, no, perché devo chiudere l'infanzia? No, 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 non chiuderei una nulla. Cosa immorale, che no, è, no, no, non chiuderei nulla. Eh. Io sono, come ho già detto, io sono la sinistra della destra. Ma li capisce quelli che vanno sull'infanzia? <ride> Poco, però voglio perché? dire. E gli ho detto prima che lei non si io masturba preferisco... più davanti a una scena non si masturba più davanti a una scena erotica diciamo ma cosa ma ci avete capito no? milioni tu ma mi fai una domanda no? sì. io, io ricordo sempre la canzone che dice sì. mi piacciono coloro che si masturbano per il gusto di farlo quindi come tutti gli uomini sani di mente mi può succedere di masturbarmi oh, ma ora è detto questo è sindaco, ora no, detto ma è sindaco, ma... perché il sindaco non le faccia eh, esatto, detto beh. questo detto questo io preferisco evidentemente stare con la mia signora piuttosto che guardare un Fanzi, questo è un bel messaggio. Questo no, davvero. Ci possiamo fare tutte e due le cose. L'ultima cosa è questa: parlavamo prima di droga. Il centrodestra, di cui lei appartiene ormai in parte, eh. Eh, vuole eliminare i negozi di cannabis light, un'attività economica, è giusto o no? Io, Io sono contrario a questa cosa. No, non è, non è giusto. Perché secondo Solo me. Perché non hai quote di questi. Perché... Perché sti... No, no, ha ragione. Adesso sta dicendo una cosa. Sta dicendo. No, no, no. Appunto, siccome non ce le hai, te ne fotti e quindi dici che è giusto che chiudano. No, che chiudano. Dice che è giusto che resti aperti. Ah, che è giusto che resti aperti. Ah, scusa, è giusto che resti aperti. È un attacco preventivo, scusa. È un attacco preventivo. No, 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 no. Dunque, no, no. giusto per no. me non ci sono. Bravo, bravo. Io sono, ho già detto che sono bravo. favorevole alle droghe leggere. Eh, credo che nel centro-destra rappresento la parte più sinistra del centro-destra. Più sinistra, nel no. senso. Sì, ragazzi, ma sinistra. tutti i giovani che io ho ascoltato di centro-destra, non ce n'è uno, a parte che non ce n'è uno che non vorrebbe la, la droga libera, diciamo. No? Io vorrei la droga libera, nemmeno legalizzata, no, libera. Ma... Senza nemmeno la caccia allo spacciatore. A che serve la caccia allo spacciatore? Vabbè, dipende cosa vuol dire la droga. Per me finché si parla di cannabis mi sta capito, bene ma l'eroina tanto gli acidi la, tutta l'altra eroina e tanto no. circola io ho un stesso. fratello che si è impiccato so, per l'eroina so. allora lascia perdere l'eroina poi alla fine ti ammazza ma tanto se non, ammazza se non gliela totalmente. vendeva uno gliela vendeva un altro sì però io agirei in maniera più pesante tu prima hai domandato cosa si farebbero sì. durante le dimostrazioni se sì. vuoi ti posso rispondere e sì. ti ho già detto una volta in questa sì. trasmissione quello che io farei con chi produce droga produce cioè sì produce eh. droga secondo eh. me vanno proprio eliminati alla base fisicamente non esiste, fisicamente sì. e lo ripeto in maniera molto che per me equivalgono a quelli di Hamas sono anche peggio cioè, perché intendi, ammazzano la gente si, in Colombia, tutti i giorni in qualcuno. Colombia in Arcos signori voglio dirvi una cosa ma 
è molto chiaro la droga non è qualcosa che ti fai e la gente sta bene è qualcosa che ti fai e la gente muore eh, ho capito oh, basta è finito non mi sta bene cioè, perché c'è tu? gente che non riesce sì, evidentemente a uscire ma chi, chi produce droga cioè, tipo, per chi? me può andarsene a fare in culo cioè che cosa eh, ti devo Colombia, dire Colombia chi chi ammazzeresti oh, i narcotrafficanti voglio dirti una cosa scusami o, 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 o i cartelli della droga in Italia i cartelli della droga in tutto il mondo per me vanno eliminati con galera ma chi se ne frega uno che viene trovato ma lascia perdere lo spacciatore ma tu parli dello spacciatore cioè di quel coglione che comunque va in piazza a dare un po' di no. Beh, può, a me non me ne può fregare di meno eh. io parlo della base sì. noi permettiamo nel mondo che qualche nazione viva sì. okay, e si sostenga in base alla produzione di droghe sì. e dovremmo fare una scelta non è che solo la massa è piena di teste di cazzo è uguale. Anche, ma, anche chi produce droga ci saranno droga, spacciatori così. anche del tuo comune scusami è evidente è pieno di spacciatori il mio comune è pieno di droga anzi pieno di droga. il mio comune è una proprio uno schifo e come faccio? Signori, come... Signori, la... ma il sindaco non può dire il mio comune Signori, la... schifo, però. ma dal punto di vista della ma droga ti posso schifo, dire pieno... che Terni purtroppo ah, sì. è una città di smistamento della droga nel Lazio e in Toscana l'altro anno ne hanno sequestrato 400 kg dunque è uno schifo dal punto di vista della droga è uno schifo eh, c'è cioè, molta eroina. gente poverina che sta messa a male dunque è pieno di dice pieno di cocainomani Uh, e che ne so? Non anche conosco comune, esattamente anche chi, comune, chi, ma... uh, non fare lo stronzo con me. Anche io comune, non conosco eh. esattamente. Ora si spiega cosa. perché ha vinto le elezioni. Questo si dice. Grazie, Stefano Bandecchi. Uh, 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 grazie. Uh, 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 uh,